Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir diğer örnekle devam edeceğim. Ee, neydi? Bize bir tane vektör alanını vermiş. Şu vektör alanı, alanı anlamına geliyor. Vektör alanının potansiyel fonksiyonunu potansiyel fonksiyonunu bulunuz. Yani bizim şu arada bir yerde fiili bir denklem elde etmemiz lazım. Onun ne yapmış? Türevini almış burayı bulmuş. Türevini almış burayı bulmuş. Türevini almış burayı bulmuş. Burası neye göre türeviydi? X'e göre, göre türeviydi. Demek ki dfi bölü dx. Şurası dfi bölü dx olmuş oldu. Şu ikinci kısım dfi bölü dy. Üçüncü kısım da dfi bölü dz olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? İntegrallerini alacağız. dfi dfi eşittir. e üzeri x çarpı kosinüs z dx diyorum. O dx'i buraya çarpı olarak geçirdim. Şimdi integrallerini başına koyuyorum şöyle. Şöyle diyorum. Bunun integralini aldığım zaman fi yapar. Buradan e, x'e göre integral aldığım zaman bu e üzeri x demektir. E üzeri x demektir. E, çarpı burası sabit sayıdır. Kosinüs z. Kosinüs z oldu. Ve x'e göre türevini aldığıma göre ve x'ten başka herhangi bir değişken olmadığına göre o zaman buradaki benim sabit olan sayım e, sabit olan sayım x'e göre türevi aldığıma göre y ve z demektir değil mi? Y ve z demektir. Buradaki sabit sayı y ve z. Şimdi mesela y ve z'ye bağlı olan bir şeyin türevini aldığım zaman buradan gider sıfır kalır değil mi? Yanında bu ifadenin bulmuş olduğum bu ifadenin potansiyel fonksiyonun bu olacak. Bu ifadenin ben türevini alacağım. Neye göre türevini alacağım? Şuna göre alacağım ki ikisini birbirine benzetmeye çalışacağım. O zaman diyorum ki d bölü dx türev demektir. Fi evet y'ye göre türevini alacağım yalnız. Eşittir. Bunun y'ye göre türevini aldığım zaman burası ne olur? Sıfır olmaz mı? Sabit sayıdır. Y'ye göre türevini aldığım zaman sıfır olur. Sıfır. Artı bunun da f neye göre türevini aldığını yanına yazıyorum. Y'ye göre türevini aldım. Üstüne türev işareti koyuyorum. Y virgül z olsun diyorum. Şimdi bu ifade neye eşit olmuş olacak? 2y'ye eşit olacak değil mi? Şurası 2y'ye eşit olacak. Bu zaten sıfırı herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Burası bu şekilde karşımıza geldi. Şimdi ben şu türev işaretinden kurtarmam lazım ki her iki tarafın integralini alacağım. O zaman neye göre integral alacağım? Bak y'ye göre türev aldığımı göre y'ye göre integral alacağım. O zaman e, integral işareti f türev y z dy integral 2y dy Şimdi bu ne oldu? f y olmuş oldu. y virgül z olmuş oldu. Burası da Fonksiyonu normal haline dönüştürdük artık. Bunu da e, üzerine 1 artırdığım zaman 2, 2'ye böldüğüm zaman 2'ler sadeleşir. Dolayısıyla y kare gelmiş olur. Y kare. Artı bir tane c sayısı gelmiş olacak. Bizim potansiyel fonksiyonumuz artık şu ifadeyi bulduğuma göre e, demek ki e üzeri x kosinüs z artı y kare artı oldu değil mi? Şimdi <gülüyor> Bunun da tekrardan ben z'ye göre türevini alırsam ki almada gerek var mı bakıyorum. <gülüyor> Bakarım şimdi. Z'ye göre de bir türevini alalım. Bakalım ona göre. Geldi. D fi e üzeri x e üzeri x kosinüs z artı y kare dedim. Artı c dedim. Şimdi ben bunun z'ye göre türevini alıyorum d fi bölü d z eşittir. Bunu z'ye göre türevini alırsam burası ne olur? Ne olur? Ne olur? Ee, e üzeri x sabit sayı olur. Ee, kosinüs z'nin türevi eksi sinüs z'dir. Eksi sinüs z'dir. Ee, artı y'ye göre türevini al, z'ye göre türevini aldığım zaman bu sabit sayı demektir. Gider. Bu da sabit sayıdır. Gider. Değil mi? Ee, buradaki sabit olan sayı he, gelmiş olsun. Bu f z olmuş olsun. Burası f z f z olmuş olsun. Burada şuraya ben f z yazayım. Şimdi bu ifade d fi bir d z neye eşit olacak? Şuna eşittir. Eksi e üzeri x çarpı sinüs z olmuş olacak. Bunlar birbirlerini götürdüğüne göre f üssü evet z eşittir ne gelmiş oldu? E, sıfır gelmiş oldu. O zaman burada burada burada burada Denklemimizin bu şekilde bitmiş olması lazım. E, i̇ntegralini alsam ben bunun. Neye göre? Z'ye göre integralini alsam. E, Z'ye göre integralini alsam. 
Şuranın da Z'ye göre integralini alsam ki buradan bir şey gelmeyeceğini göreceksiniz zaten. Burası normal Z olmuş olur. FZ olmuş olur. Burası da eğer e, Z'ye bağlı bir şey olmuş olsaydı. Mesela Z olsaydı. Türevini aldığında sıfır gelmezdi. Değil mi? Sıfır gelmezdi. Yani bir gelirdi. Mesela burası 2Z türevini aldığında 2 gelirdi. Demek ki buradaki e, sayı olacakmış. Yani C gibi bir, bir ifade olacakmış. O zaman bu ifadede şurada ilk yazdığım şey olayı bitiriyormuş. Şöyle şöyle eşittir. E üzeri x çarpı kosinüs z e, artı y kare artı c dememiz yeterliymiş. Şimdi bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.